চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি কণ্ঠশিল্পী সাদিয়া সুলতানা লিজার কাছে আপু অনেক আড্ডা হবে আমরা আপনার গান শুনবো প্রথমেই আড্ডা শুরুতে একটি গান শুনে নিতে চাই আপনার কণ্ঠে আপনার প্রিয় কোনো গান আচ্ছা আমি যেহেতু ফোক গানের গানই করি সো প্রথম ফোক গান শুনবো আমরা করছি সোনা জীবন দেওয়ানের একটি গান কলিজাতে দাগ লেগেছে কলিজাতে গো কলিজাতে দাগ লেগেছে হাজারে হাজার আমার ওরে ভালোবাসার মই না পাখি এখন জানিকা যার জন্য ঘর বানাইলাম সে রইল না ঘরে সেই ঘর ওড়াইয়া নিল ওরে কাল বৈশাখের ঝরে প্রাণটাই আমার ছটফট করে বুকে হাহাকার আমার ভালোবাসার মই না পাখি এখন জানি কা কলে যাতে দাগ লেগেছে হাজারে হাজার আমার ওরে ভালোবাসার মই না পাখি এখন জানি কা চমৎকার একদম হারিয়ে গেছিলাম আজকের সকালে মনে হচ্ছিল প্রথমেই জানতে চাই আপনার বর্তমান ব্যস্ততা নিয়ে আমার আপাতত কোনো মৌলিক গান নাই প্রস্তুতি নিশ্চয়ই চলছে সেটার ব্যস্ততা তো অবশ্যই আছে আর পাশাপাশি যে টুকটাক টিভি শো তো করছি পরবর্তীতে যে মৌলিক গানগুলো আমরা পাবো সেগুলো নিয়ে একটু ছোট্ট করে যদি বলতে গানের সবকিছু কিন্তু নির্ভর করে বেসিক্যালি কথার উপর আমার একটু সুস্থ লিরিক্স দরকার আমি যদি লিরিক্সটাই ভালো না পাই বা আমার মন মতো না হয় আমি কিন্তু সেই ফিলটা দিয়ে গানটা গাইতে পারবো না এটা আমি সহ সবার ক্ষেত্রেই তাই সো অপেক্ষায় ছিলাম যে একটা ভালো লিরিক্স আমার কাছে আসুক দেন আমি আমার মতো করে গাওয়ার চেষ্টা করব সো ফাইনালি একটা লিরিক্স অনেক পছন্দ দুইটি গান মানে পাশাপাশি সময় রিলিজ দিব ইনশাল্লাহ फोकर कथा जो आसे सर्वप्रथम लालन शाहजी शाहबुल करीम इन कथा सब आगे आसे এবং সবাই ওনাদের গান গাইতে একটু বেশি কমফোর্টেবল বোধ করে অবশ্যই সো আমার সৌভাগ্যটা হয় নাই যে অনেকেই সৌভাগ্য কিন্তু হয়েছে আমাদের আগের প্রজন্মে যারা আছে বা আমার অনেক সিনিয়র যারা তাদের সৌভাগ্য হয়েছে তার সান্নিধ্যে যাওয়ার বা ওনার কাছ থেকে কিছু ই করার আমি দুই দিন আগে একটা প্রতিবেদন দেখলাম ওইটা লেজার ভিশন থেকে ই করা হয়েছে উনি মারা যাওয়ার সম্ভবত কয়েক মাস আগের একটা প্রতিবেদন দেখেছি সো মানে ওইটা যখন দেখলাম তখন মনে হলো যে না আমার কেন সৌভাগ্য হয় নাই যে আমি ওনার সামনে যদি যেতে পারতাম ওনার গানগুলো সামনে থেকে যদি শুনতে পারতাম ফোকের ব্যাপারটা হচ্ছে এটা একদম মানে আত্মার ভিতর থেকে আসে মাটির গান এক কথায় সো গাওয়ার মধ্যে একটা আলাদা ব্যাপার আসে আমি যখন গাই মানে ফিল দিয়ে গাওয়ার চেষ্টা করা হয় যে ফোকের মধ্যে আর এক আলাদা একটা ই থাকে যে আমি যাচ্ছি মানে লিরিক্সের সাথে এমন কিছু ইয়ে আসে যে হারিয়ে আমি হারিয়ে যাচ্ছি গানের মধ্যে বিশেষ করে লালন সাইজের গানের মধ্যে জি সাইজের গানের কথাগুলো একদম হারিয়ে যাওয়ার মতোই আপনার বাবা মাও গানের চর্চা করতেন তাদের সম্পর্কে যদি কিছু জানতাম আমি তার একটু আধুনিক ঘরানার গান করে আমি একটু টোটালি আলাদা একটা ইতে চলে আসছি যে আমি আমার মতো করে ফোক করছি এমন না যে ফ্যামিলিতে দুইজনেই ফোক করে বা লালন সাইজের গান করে যার কারণে আমারও একটা টান আসছে এমন কিছু না বাট আব্বা আম্মার ঘরানাটা আলাদা আমি আমার ঘরানার গান করি সঙ্গীত চর্চা একটি গুরু সাধনা অবশ্যই গুরুদের নাম যদি বলতেন এবং কোথায় শিখেছেন আপনি আমার হাতে খড়ি বলতে গেলে আমার আব্বুর কাছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তো সবারই থাকে আমার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আমি যেহেতু রাজশাহীর মেয়ে আমার দেশে বসা রাজশাহীতে সো আমি আমার ওস্তাদজি ওইখানেরই শ্রদ্ধেয় কাজী মন্টু স্যার ওনার কাছে শেখা হয়েছে এখন ওনার সান্নিধ্যে যাই যখন রাজশাহীতে যাওয়া হয় বাট আমার প্রথম গান শিখা বা মানে গান জিনিসটা বুঝে ওঠা হচ্ছে আমার আব্বুর কাছে বর্তমানে যেই সঙ্গীত অঙ্গন রয়েছে সেখানে মিউজিক ভিডিওর অনেক বড় একটি প্রভাব রয়েছে ধারণা করা হয় যে মিউজিক ভিডিও যদি সুন্দর হয় দর্শকদের মন কারে গানটি হিট হয়ে যায় তো আপনার যে সামনে মৌলিক গানগুলো আসছে সেগুলো নিয়ে কি মিউজিক ভিডিও করার কোনো পরিকল্পনা রয়েছে আসলে বিষয়টা যুগের সাথে তাল মেলানোর একটা বিষয় জি এখন গান মানুষ শোনার সাথে দেখেও দেখে এবং ইউটিউবে অনেক জনপ্রিয়তা পায় ইউটিউব বেসিক হয়ে যাচ্ছে অলরেডি জি 
এখন তো ক্যাসেট যে বাজারে অ্যালবাম ছেড়ে দিব সবাই যে কিনে নিয়ে এসে দেখবে এরকম কোনো কিছু না এমন যদি হতো তাহলে সবাই কিনে নিয়ে এসে দেখতো কিন্তু এখন ব্যাপারটা হয়েছে যে আমরা খুব বেশি আধুনিক হয়ে গেছি বা গান আমরা যখন গাচ্ছি অডিওর থেকে ভিডিওর গুরুত্বটা মানুষ বেশি দেয় সো যুগের সাথে তাল মিলে আমার গানের মিউজিক ভিডিওগুলো ওইভাবে পরিকল্পনা চলছে আপনার গান এবং সেখানে আপনাকেও তো আমরা নিশ্চয়ই দেখতে পারবো ভিডিওতে আমি আমার কাভার সং যেটাতে করেছি কাভারগুলোতে প্রত্যেকটা তো আমি নিজেই থাকবো বাট আমার মিউজিক ভিডিও যে দুইটা ওইটা তো অবশ্যই আলাদা কোনো মডেলই রাখা অবশ্যই আমরা অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করব আপনার মৌলিক গান শোনার জন্য এবং দেখার জন্য অবশ্যই তো আড্ডা দিতে দিতে আমরা আরেকটা গান শুনে ফেলি আপনার এবার কোন গানটি শুনব শ্রোতা রাধারমন দত্তের একটি গান করছি খুবই জনপ্রিয় একটি গান শ্যামকালিয়া ওর শোনা বন্ধু রে আমি ওর নিরালে হে তোমার পাই যত দুঃখ আমি খুলি আই তাম না বন্ধু রে আমি ওর নিরালে হে তোমারে পাই লাম না ফুলের আস ওর ফুলের বসন রে বন্ধু ফুলের বিছানা ফুলের আস ফুলের বসন রে বন্ধু ওর ফুলের বিছানা ওরে রেদে কমলে সোয়া চন্দন আমি ছিটাইয়া দি লাম না বন্ধু রে ওর নিরালে হে তোমারে পাইলাম না শ্যামকালিয়া ওর সোনা বন্ধু রে আমি ওর নিরালে হে তোমারে পাই অসাধারণ আপনি যতবারই গান গাচ্ছেন আমি একদম হারিয়ে যাচ্ছি অন্য একটি জগতে চলে যাচ্ছি ঠিক যেমন আপনি বলেছিলেন ফোক গান গেতে গেলে আপনিও হারিয়ে যান এবং যে আসলে শুনে শ্রোতা সেও কিন্তু একটি আলাদা জগতে হারিয়ে যায় ঠিক যেমনটি আমরা গল্পের শুরুতে বলছিলাম আড্ডার শুরুতে যে আপনি একটি রিয়েলিটি শো এর মাধ্যমে এসেছেন রিয়েলিটি শো একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার ক্ষেত্রে নতুন যারা কাজ করতে চায় তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম এটি আপনাকে কতটা সাহায্য করেছে এবং নতুন যারা রিয়েলিটি শোতে আসতে চায় তাদের কি কি ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন আমার সবথেকে বেশি সৌভাগ্য ছিল যে আমি বাংলাদেশের এমন একটা রিয়েলিটি শোতে অংশগ্রহণ করেছি এবং খুবই গুণী কিছু মানুষ দেশ আমরা পারফর্ম করেছি কারণ শুধু যে আমি পারফর্ম করলাম চলে আসলাম এমন কিছু না ওখান থেকে কিন্তু অনেক কিছু শিখে এসেছি আমরা আমাদের আলাদা গ্রুমিং এর অপশান ছিল আমাদের মেন্টর ছিল আমাদের রিয়েলিটি শোটা ছিল বেসিক্যালি ডিভিশনাল ওয়াইজ সাজানো ছিল আর আমাদের বিচারক ছিলেন শ্রদ্ধেয় পার্থ বড়ুয়া স্যার বা পঞ্চম দা স্যার শাকিলা জাফর ম্যাম সো এটা অনেক সৌভাগ্যের একটা ব্যাপার যে সারা বাংলাদেশ থেকে কিন্তু অনেক মানে লক্ষ লক্ষ বলবো নাম লেখাই কিন্তু ফাইনালি যে অন স্টেজ আমরা পারফর্ম করেছি বা সেরা চারের মধ্যে আসতে পেরেছি এটাও কিন্তু অনেক সৌভাগ্যের একটা ব্যাপার আর একটা রিয়েলিটি শো আমি যখন রাজশাহীতে ছিলাম জি মানে আমি যতটুকু সাদিয়া সুলতানা লিজা মানে এইটার পিছনে কিন্তু আমার রিয়েলিটি শো এর অনেক অবদান রয়েছে কারণ আমি ওইখান থেকে বের হওয়ার পরে ওইটার প্রোফাইলে কিন্তু আমি অনেক জায়গায় কাজ করতে পেরেছি মানে আমার নামের সাথে কিন্তু এটার একটা পরিচিতি আছেই যে আমি একটা রিয়েলিটি শো থেকে এসছি সো বাংলাদেশের অনেক চ্যানেলই আছে যাদের রিয়েলিটি শো প্রত্যেকটা চ্যানেলে মোটামুটি হয় সবার কিন্তু একটা আগ্রহ থাকে যে আমি একটা রিয়েলিটি শোতে নাম লিখাবো বা আমি ফাইনাল পর্যন্ত আসবো এটা কিন্তু অনেকটা সামনের পথে হ্যাঁ সামনের দিকে আগানোর জন্য কিন্তু এটাও অনেক বেশি সহযোগিতা করে কারণ আমি যখন রাজশাহীর একটা ছোট পরিসরে ছিলাম আমি যখন নাম লিখিয়েছি ঢাকায় আসা পর্যন্ত কিন্তু অনেক কষ্ট করতে হয়েছে আচ্ছা তারপরে ঢাকায় আসলাম ঢাকায় আসার পরে কিন্তু সব বিভাগ থেকে সবাই ঢাকাতে ফাইল করেছি আরো বড় পরিসরে কম্পিটিশন আরো বড় পরিসর 
সো এগুলো অনেক এই ব্যাপার আছে যে আমি বলবো আমার পরবর্তীতে যারা রিয়েলিটি শোতে আসবে এখানে কিন্তু সাহসের ব্যাপারটা সবথেকে বেশি থাকে সবাই কিন্তু প্র্যাকটিসের সময় আমরা যে যেভাবে প্র্যাকটিস করি অন স্টেজ কিন্তু অনেকে দিতে পারি না মানে আমার যতটুকু পারফর্ম দেওয়ার দরকার আমি কিন্তু সেভাবে পারফর্ম করতে পারি না সো সাহসটুকু অবশ্যই থাকতে হবে এবং নিজের চেষ্টাটা সবথেকে বড় ব্যাপার যেহেতু ছোট থেকে আপনি গানের চর্চা করতেন নিশ্চয়ই অনেক অনেক প্রিয় শিল্পী আছে তাদের গান শুনে বড় হয়েছেন এবং অনুপ্রেরণা জগিয়েছে তো তাদের কথা একটু বলতে এবং কার কার গান আপনার শুনতে ভালো লাগে এবং সমসাময়িক অনেকে গান করছে তাদের গান নিশ্চয়ই শোনা হয় আমার মানে খুবই শ্রদ্ধাভাজন শ্রদ্ধা সফি মণ্ডল গুরুজি মানে উনি খুব একদম সুস্থ ধারার গান করেন মানে অরিজিনাল যে গানগুলা আমরা কিন্তু অনেক সময় গানগুলো ফিউশন টিউশন বিকৃত করে করা হয় কিন্তু গুরুজি গানগুলো কিন্তু একদম ঠিক গানগুলো যেভাবে করা হয়েছে উনি ঠিক সেইভাবেই গানগুলো তুলে আনার চেষ্টা করে এবং আমার আরেকজন আইডল বলতে পারেন মমতাজ ম্যাডাম আচ্ছা কারণ ওনার গানের ধরন বা উনি যেভাবে স্টেজে গান করে বা লাইভে যে ক্ষেত্রে যেখানেই হোক ওনার গানের মধ্যে দেখবেন আধ্যাত্মিক গান হোক বা যে গান হোক উনি গানের পুরো বিষয়টা কিন্তু গানের মধ্যে কথা দিয়ে কিন্তু তুলে ধরার চেষ্টা করে এবং স্টেজ শুতে পারফরম্যান্স কিন্তু অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার কারণ আমি স্টেজে অন স্টেজ পারফর্ম করছি আমার সামনে কিন্তু হাজার হাজার দর্শক থাকে অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নুট টাওয়ার একশো দশ বীরুত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি বিখ্যাত ডাচ শিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান ঘঘের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন হৃদয় ও আত্মা দিয়ে কাজ করলে মনটা তার মধ্যে হারিয়ে যায় প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ কল্যাণময় হোক এবারে গান কিছুদিন আগে শ্রোতে শাহ আব্দুল করিমের মৃত্যুবার্ষিকী গিয়েছে খুবই উনি একজন লোক ওনার গান ম্যাক্সিমামই করা হয় সো ওনার একটি জনপ্রিয় গান করছি ওরে তুমি আমার আমি তোমার হে আশা করে তোমার পুষিলাম কত হইয়া রে আমার মাটির ওপিন জিরায় সোনা ময়না রে তোমার পুষিলাম কত হইয়া কেন এই পিঞ্জি রাতে তোমার বসতি কেন পিঞ্জিরার শোনে তোমার পীড়িতি কেন এই পিঞ্জি রাতে তোমার বসতি কেন পিঞ্জিরা শোনে তোমার পীড়িতি আশা যাওয়া দিবা রাতে ঘরে বাহিরে তোমার পুষিলাম কত হইয়া রে তোমার ভাবনা আমি ভাবি নিশিদি ওর দিনে দিনে পিঞ্জি রামর হইল মলি তোমার ভাবনা আমি ভাবি নিশিদি দিনে দিনে পিঞ্জি রামর হইল ওর পিঞ্জিরা ছাড়িয়া একদিন যাইবে উড়ে পাখি পিঞ্জিরা ছাড়িয়া একদিন যাইবে উড়ে তোমার পুষিলাম কত আদরে আব্দুল করিম বলে ময়না তোমারে বলি তুমি গেলে হবে সাধের পিঞ্জিরা খালি আব্দুল করিম বলে ময়না তোমারে বলি তুমি গেলে হবে সাধের পিঞ্জিরা খালি পিঞ্জিরা ছাড়িয়া একদিন যাইবে উড়ে তোমার পুষিলাম কত আদরে আমার মাটির পিঞ্জি রায় সোনা ময়না রে তোমার পুষিলাম কত আদরে 
তুমি আমার আমি তোমার এই আশা করে তুমি আমার আমি তোমার এই আশা করে তোমার পুষিলাম কত আদরে আমার মাটির ও পিঞ্জিরাই সোনা ময়না রে তোমার পুষিলাম কত আদরে আমার মাটির ও পিঞ্জিরাই সোনা ময়না রে তোমার পুষিলাম কত আদরে ওরে তোমার পুষিলাম কত হয়া দৌ